Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Bertemu kembali bersama saya Ratna Haryaningsi Masih di channel yang sama, channel Ngaji Bareng 04 Kali ini yang akan kita urai adalah Surah Ali Imran ayat 61 bagian kedua Insya Allah tajwidnya seperti biasa akan kita urai satu persatu Jangan lupa untuk disimak sampai beres karena nanti di akhir akan ada pertanyaan seputar tajwid. Jawaban untuk pertanyaan tajwid minggu, bukan minggu ya, hari kemarin ada di menit ke... Oke, kita lanjut. A'udhu billahi minas wajim Bismillahirrahmanirrahim Thumma. Ada hukum gunnah musyaddadah Karena ada mim yang bertasdid Maka cara membunyikan mim ini adalah Didengungkan dulu Tahan kurang lebih dua harokat sampai ada getaran halus ke hidung jadi apa yang ditahan? Bunyi amnya tahan ya. Sum tahan. Sum manab nab. Ada kolkolah sugra. Karena ada huruf kolkolah yaitu huruf ba. Yang sukunnya ini sukun bawaan ya, sukun asli, bukan karena kita yang mensukunkan. Dan ada di tengah-tengah bacaan kita. Maka cara membunyikannya adalah dipantulkan baknya ini dengan pantulan yang kecil dan dialirkan ya pantulannya jangan seperti orang kaget ya nabe nabe summa nabe tahil berikutnya di sini ada lam sukun ini adalah lam mutlak ya jadi kita baca lam sukun ini dengan jelas tanpa pantulan tanpa harus menahannya ya nabe tahil Nabatahil fanaj fanaj ada kolkolah sugro karena ada huruf kolkolah yaitu huruf jim yang sukunnya ini sukun asli bawaannya dan berada di tengah-tengah bacaan kita maka ini sama halnya seperti huruf ba kita pantulkan dengan pantulan yang kecil dan tetap dialirkan pantulannya ya fanajan Berikutnya di sini ada jawaban dari pertanyaan hari kemarin yaitu idgham mutama silain ya idgham mutama silain karena ada lam sukun bertemu lam nah, ini ada dua huruf yang sama persis makhrajnya sifatnya bertemu di mana huruf pertama harus sukun huruf kedua berharokat ya. Maka cara membunyikannya lam yang sukun lebur ke lam kedua. Jangan ditahan ya. Masuk langsung fokus ke lam kedua seperti bertasdid. Fanajalanata ya. Jadi hati-hati jangan nahan dulu ya. Tidak ada unsur dengungnya, tidak ada pembawa dengungnya. Jadi ini cukup ditekan aja ya. Fanajalanata Ain tawasud ya, jangan mantul. Lanatullah. Lam pada lafaz Allah atau lam jalalah dibunyikan secara tafkhim. Kenapa? Karena huruf sebelumnya yang ta barisnya di atas fathah. Maka lam ini dibaca dengan menebalkannya ya, tebal, pangkal lidah diangkat. Lanatullah. Lanatullah. Berikutnya ada alif lam, namanya alif lam syamsiyah. Karena alif lamnya ketemu sama huruf syamsiyah yaitu huruf lam lagi. Maka alif lam yang ini tidak perlu kita baca ya, lewat aja. Dari ta langsung masukkan atau idghamkan ke lam berikutnya. Oleh karena itu karena cara bacanya diidghamkan Alif lam syamsiyah biasa juga disebut dengan idgham sham si. La'natullah. 
lo mad asli atau madobi karena ada lam yang berbaris fathah panjang maka cara membunyikannya adalah dipanjangkan lamnya ini dua harokat la anatallahi ala ala kalau kita berhenti misal di sini ini hukumnya jadi madobi ya karena ada alif sebelumnya fathah ya. alifnya alif bengkok atau alif maksurah ya jadi bacanya panjang dua harokat kalau berhenti saja nah tadi kan dibaca panjangnya hanya kalau berhenti sedangkan kalau wasol atau dilanjut bacanya lamnya nggak jadi panjang melainkan pendek alal langsung ke lam sukun namanya takholus bil halfi jadi madnya gugur ya Kenapa? Karena ada dua huruf sukun bertemu. Huruf sukun pertama huruf madnya, huruf sukun kedua lam sukun. Nah, maka terlepaslah huruf sukun yang pertama. Jadi kalau wasol lamnya nggak punya pemanjang pendek. Alal, alal. Ada alif lam komariah karena alif lamnya bertemu dengan huruf komariah yaitu huruf kaf. Maka lam sukun kita bunyikan dengan jelas. Nah, oleh karena itu alif lam komariah biasa disebut dengan idhar komari karena bacanya jelas. Alal ka ka mad asli atau maltobi'i karena ada baris fathah tegak di atas huruf kaf maka ini kita panjangkan kafnya dua harokat saja. Alal ka dibin bin mad'arid li sukun karena ada huruf mad bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf huruf madnya adalah ya sukun sebelumnya kasrah huruf yang disukunkannya nun maka kalau kita berhenti di sini baknya ini boleh dipanjangkan 2 4 atau 6 harokat tapi harus konsisten dalam sekali bacaan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Faman hajjaka fihi mim Pertanyaan untuk hari ini adalah Coba sebutkan nama hukum dari yang saya tandai ini Sebutkan nama hukumnya, apa sebab terjadinya Dan bagaimana cara membacanya Silakan jawabannya bisa ditulis di kolom komentar video ini Insya Allah jawabannya akan ada di episode berikutnya Terima kasih, semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh